हेलो दोस्तों अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम स्टे होम एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग विद माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और डेफिनेशन लाया हूँ जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है चाहे वो सिविल इंजीनियर हो मैकेनिकल इंजीनियर हो चाहे कोई भी वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट ही क्यों ना हो चाहे वो कोई भी साइंस का स्टूडेंट हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होने वाली है ठीक है दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और डेफिनेशन देखते हैं आज की तो आज की मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के लिए वो है डेफिनेशन ऑफ डक्टिलिटी डक्टिलिटी आखिरकार होती क्या है बहुत बार हम ये टर्म सुनते हैं अपनी इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा भी अपनी क्लास में भी जब हम अपनी ट्वेल्थ क्लास करते हैं या फिर कोई भी मैकेनिकल स्टूडेंट हमारा कोई भी हमारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट डक्टिलिटी वर्ड बहुत बार आता है तो आज इसके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों आपके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो देखते हैं सबसे सिंपलेस्ट वे में आज मैं इसको बताने वाला हूँ आप लोगों को तो पहले देखिए जो बुकिश लैंग्वेज होती है डक्टिलिटी की वो मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होती है तो देखिए दोस्तों बुकिश लैंग्वेज जो होती है डक्टिलिटी की वो क्या होती है डक्टिलिटी इज द करेक्टरिस्टिक्स विच परमिट्स अ मेटल मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट लॉन्गीट्यूडनली इस वर्ड को अंडरलाइन कर दी लॉन्गीट्यूडनली टू अ रिड्यूज सेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ टेंसल फोर्स मतलब ये क्या कह रहा है मैं आपको इसको सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ जो सभी को आपको जो ये पूरी डेफिनेशन आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ आ जाएगी डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल हमारा होता है या कोई भी मटीरियल हमारा होता है उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब भी हम उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएं दोस्तों ध्यान से सुनिए जब भी हम उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएं टेंसाइल फोर्स मतलब ये हमारी कोई बॉडी है इसमें हम फोर्स इधर साइड को लगा रहे हैं मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल सेम फोर्स लगा रहे हैं ठीक है दोस्तों उसे हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं तो जब भी हम उसमें टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है ये वाला एरिया आप देखेंगे रिड्यूस होता चला जाता है मतलब वो एक लॉन्गिट्यूडल फॉर्म में बनता जाता है उसका जो जो इसका एरिया है मान लो ये इसका एरिया ए है तो ये एरिया कम होता जाता है इसका जो थिकनेस है वो कम होती जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है मतलब इसी फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को उसकी लंबाई में खींचने की जो ये प्रॉपर्टी होती है थिन वायर में बनने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं डक्टिलिटी कहते हैं ठीक है दोस्तों इसके मैं और एक्सप्लेन करता हूँ अगले पॉइंट्स में आपको जरूर समझ में आ जाएगा जो डक्टिलिटी के क्या है हमारे नोट्स पॉइंट्स हैं उनमें देखिए क्या होता है इसके हम नोट्स पॉइंट्स देख लेते हैं पहले क्या होते हैं डक्टिलिटी के मतलब क्या होता है द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज यूटिलाइज टू वायर ड्रॉइंग ठीक है दोस्तों यहाँ बात क्लियर होगी होगी कि मतलब क्या होता है डक्टिलिटी जब जिस भी जिस भी मेटल के हम तार बनाए जा सकते हैं वो मेटल हमारा क्या होता है डक्टाइल मटेरियल होता है जैसे कि नॉन डक्टाइल मटेरियल कौन सा होगा कंक्रीट हमारा हो गया प्लास्टिक हमारा हो गया कोई भी हमारा ईंट पत्थर जो भी होते हैं वो सब नॉन डक्टाइल मेटल होते हैं क्योंकि हम इनको लंबे वायर्स में नहीं बना सकते लंबे वायर में नहीं खींच सकते ठीक है दोस्तों आपको समझ में आ गया किसकी प्रॉपर्टी होती है और क्या प्रॉपर्टी होती है ये किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है जो उसको लंबे वायर में खींचने के लिए फोर्स करती है ठीक है दोस्तों उसको लंबे वायर में बना देती है दूसरा नोट पॉइंट क्या कहते हैं द डक्टाइल मेटल द डक्टाइल मटेरियल लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर एब्सोलूट फेलियर और रपचर टेक प्लेस सिंपल सी बात है मैंने आपको बताया जब भी वो फेल कैसा होगा जब भी हम तार खींचते हैं तो पहले क्या होता है बहुत आराम से खींचता चला जाता है और बहुत पतला होता जाता है जब भी वो टूटने वाला होता है इसे ही एब्सोलूट फेलियर कहते हैं जब भी वो फेल होने वाला है उसमें क्या होता है लार्ज डिफॉर्मेशन मतलब जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है उसमें ज़्यादा चेंज हो जाता है वो उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद वो टूट जाता है ठीक है दोस्तों तीसरा नोट पॉइंट देखिए क्या होता है डक्टाइल मटेरियल पोजिज हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ ये बात आपको समझ होगी मतलब जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी उसमें स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा होगी और उसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी अब जो हमारे इंजीनियरिंग लेवल के हमारे क्या स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला अगला डायग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए उनको जरूर समझ में आ जाएगा डक्टली विद दी हेल्प ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर ठीक है दोस्तों इसकी भी आप देख लीजिए ये क्या होता है स्ट्रेसेशन करके विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेसन कर मैं बताने वाला हूँ डक्टिलिटी क्या होती है ये देखिए ये आपने पहली बार देखा होगा ये डक्टिलिटी मैंने बताया कोई भी अब क्या जो हमारा ब्रिटल फेलियर जैसे हमारा जैसे हमारा अब कंक्रीट है हमारा अगर हम कंक्रीट में टेंसल फोर्स लगाएंगे कि तो वो क्या होगा एक टाइम में आकर उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा वो बिल्कुल भी नहीं खींचेगा और वो वैसे ही टूट जाएगा अब भी हम अगर हम यहाँ पर कोई वायर ले लेते हैं या फिर हमारा कोई कॉपर मेटेरियल हमने ले ली तो उसमें क्या होगा उसको हम अगर खींचते जाते हैं तो वो क्या होगा जब भी वो टूटेगा तो बहुत ज़्यादा उसमें एरिया बढ़ जाएगा उसकी लेंथ खींच जाएगी बढ़
जो पाया जाता है वो है प्लेटिनम जिसे हम पीटी से सिंबलाइज करते हैं ठीक है दोस्तों प्लेटिनम सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है नोट पॉइंट कर लिए किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी सिंपलेस्ट वे में आप उसको भी देख सकते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे ठीक है दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे होम एंड स्टे सेफ आपको कोई भी निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक को आप मुझे इस ईमेल आई पर मेल कर सकते हैं या फिर आपको किसी भी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं जरूर बता सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज चैनल को शेयर करते रहिए और देखते रहिए थैंक यू अगेन